As per schedule, we are going to start our next topic that is structural representation of organic compounds. Organic compounds kya hote hain? Hybridization carbon atoms ki hum kaise find kar sakte hain in organic compounds or sigma or pi bonds ke kitne number hain? Like what is the number of sigma and pi bonds in an organic compound? Wo sab kuch maine upload kar diya hai. Three lectures are already uploaded on the channel and this is the lecture number four in which we will be learning about the structural representation of organic compounds so without wasting time let's get started with the video introduction carbon is known for its catenation property the covalently bonded carbon containing compounds called organic compounds are substantial for life on earth this we have already discussed an organic compound has only one chemical formula कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो एक ही होगा स्ट्रक्चरली सॉरी स्ट्रक्चरली इट कैन बी डिपिक्टेड इन न्यूमरियस वेज मतलब केमिकल फॉर्मूला तो उसका एक ही है बट उसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं लाइक एज अ पर्सन वी आर लाइक इंडिविजुअल हम एक ही इंसान है बट अगर हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है तो हम डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर अपने क्लोथ्स uh, को चेंज uh, करते हैं तो वी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज नेक्स्ट इज द थ्री स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज वन इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर सेकेंड इज द कंडेंस स्ट्रक्चर एंड द थर्ड इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मतलब थ्री वेज जो है इन्होंने बताए कौन कौन से एक तो है कंप्लीट स्ट्रक्चर सेकेंड इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कंडेंस मतलब छोटा कर दिया और थर्ड इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये सारे हम डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन Polygon formula is used to represent organic compounds in which carbon atoms are joined in a ring. Polygon जो formula है वो उन carbon के compounds को या फिर उन organic compounds को represent करने के लिए use करा जाता है जिसमें जो carbon atoms है वो एक ring में joined होते हैं तो हम इसको detail में करेंगे आगे Complete structural formula. These structural representations are also known as graphic or displayed formula. तो इन वाले structures को हम graphic या फिर displayed formula भी बोलते हैं Lewis dot structure. The Lewis dot structure is considered as the complete structural formula. मतलब जो Lewis dot structure है उसको ही हम complete structural formula denote करते हैं या फिर उसको ही consider करते हैं Lewis structure में क्या होता है जो covalent bond होता है carbon के बीच में वो compound में कैसे denote किया जाता है By a dash, or uh, this uh, helps to emphasize the number of bonds formed by the electrons. Every single bond, a double bond and a triple bond, are represented by one dash, double dash, and triple dash respectively. मतलब अगर तो single bond है, तो single dash होगी, double bond है तो double dash, और अगर triple bond है तो triple dash होगी. It illustrates every single bond formed between every Atom in the compound, thus called complete structural formula, lone pairs of electrons on the hetero atom. Hetero atom मतलब carbon और hydrogen के अलावा अगर कोई और atom आ जाता है किसी और element का in the organic compound, तो उसके ऊपर जो lone pair है वो that may be or may not be shown. वो जरूरी नहीं है show करना, कई बार show कर भी दिया जाता है. तो इसमें क्या होता है complete structural formula में सब कुछ शो किया जाता है लाइक बॉन्ड्स जो है वो शो किए जाते हैं लाइक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इथेन दिस इज इथीन दीज आर द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज जिसमें हम पूरे के पूरे बॉन्ड्स को शो कर रहे हैं यू कैन सी हर एक एटम को इसमें डिपिक्ट किया हुआ है यू कैन गेट दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है प्रबलीन कॉज वर्ल्ड दिस इज एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड एंड दिस इज एथीन नेट्राइल एसिटोनोट्राइल ओके नेक्स्ट इज कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होगा सिंस कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंज्यूम्स मच टाइम एंड स्पेस टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर वी कैन कंडेंस देम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है रिप्रेजेंट करने में स्ट्रक्चर को तो हम उसको छोटा कर सकते हैं दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला वी आर रिप्लेसिंग सम डैश इज बॉन्ड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच टू एन एटम बाय सब्सक्रिप्ट मतलब उसमें हम सब्सक्रिप्ट मतलब जैसे ये देखो हाइड्रोजन के दो एटम्स को डिपिक्ट करने की जगह 
हमने हाइड्रोजन पर एक सब्सक्रिप्ट ऐड कर दिया दैट इज टू दैट मीन्स कि यहाँ पर कार्बन uh, के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के तीन आइटम्स दैट मीन्स कि कार्बन के साथ तीन आइटम्स अटैच हैं हाइड्रोजन के और यहाँ पर भी तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कंडेंस कर सकते हैं कंडेंस का मीनिंग ही क्या होता है छोटा करना होता है दी स्ट्रक्चर फॉर्मले कैन बी फर्दर कंडेंस बाई इन क्लोजिंग द रेपिटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट विद ब्रैकेट एंड प्लेसिंग एन इंटेजर एज अब स्क्रिप्ट इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स द स्ट्रक्चर यूनिट गेट्स रिपीटेड कई बार क्या होता है कि जैसे सी एच टू है वही बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि सी एच टू को एक ब्रैकेट में नोट करके हम नीचे एक सबस्क्रिप्ट एड कर सकते हैं दैट में बी टू दैट में बी थ्री इट मे वेरी नेक्स्ट आ गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मुला बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मुला में ना ही हम हाइड्रोजन को शो करते हैं ना ही हम कार्बन को शो करते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें इसको हम पढ़ते हैं एवरी बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन इन अ जिग्जैग मैनर इस वे में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इफ नॉट स्पेसिफाइड एवरी टर्मिनल इज एज्यूम टू बी अ मिथाइल ग्रुप जो हर टर्मिनल है उसको एज अ मिथाइल ग्रुप समझा जाता है अगर ये गिवन ना हो देखो जो ये जंक्शन पॉइंट होते हैं ना जहां पर uh, आपकी लाइन मीट्स करिए दीज आर द प्लेसिस फॉर कार्बन और फिर हमें पता है कि टेट्रावेलेंसी को पूरा करने के लिए कार्बन चार बॉन्ड अपने बनाए गए ऑल दो कार्बन एटम्स आर नॉट शोन बट ऑल द एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन सच एज ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक्सेट्रा शोन ऑन द जिग्जेग लाइन मतलब वैसे तो नहीं शो करे जाते लाइक कार्बन और हाइड्रोजन बट इनको छोड़ के अगर कोई और एटम है किसी भी एलिमेंट का तो उसको शो किया जाता है अनसब्सिट्यूटेड इंटरेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ द जिग्जेग पैटर्न रिप्रेजेंट अ सी एस टू ग्रुप तो ये देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हैं ओके okay. फिर आ गया पॉलीगन फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइंट इन अ चेन बट आर ज्वाइंट इन रिंग दीज आर कॉल्ड एज साइक्लिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय पॉलीगन विद इन शोइंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम द कॉर्नर ऑफ पॉलीगन रिप्रेजेंट अ कार्बन एटम एंड द साइड ऑफ अ पॉलीगन डिनोट अ कार्बन कार्बन बॉन्ड इफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन इज अटैच टू कार्बन देन दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज शोन इन द स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हो ये साइक्लो प्रोपेन है ये साइक्लो ब्यूटेन है ये साइक्लो हेक्सेन है तो इनमें क्या किया हुआ है कि एक रिंग फॉर्म हो रही है कार्बन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको हम क्या बोलते हैं पॉलीगन फॉर्मूला बोलते हैं जो के साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ द थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन यूज वेज डैश रिप्रेजेंटेशन और इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द बॉन्ड दैट प्रोट्यूट प्रोट्यूट क्या होता है बाहर निकलना आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर लाइक जो हमारी बुक है एनसीआरटी की उस पर अगर आप मिथेन का स्ट्रक्चर देखो तो दैट इज समथिंग के नीचे थ्री हाइड्रोजन अटैच है और ऊपर एक तो दैट इज द टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बेसिकली जिसमें क्या होगा कि एक हाइड्रोजन का बॉन्ड मतलब अंदर को जा रहा है पेपर के बीच में जा रहा है और एक बाहर को आ रहा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पेपर की प्लेन में तो वो हमें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि वो एक प्लेन में है थ्री डायमेंशनली तो हम उसको इमेजिन भी नहीं कर पाते बट इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट थ्री डायमेंशनली तो हम कैसे करेंगे द बॉन्ड दैट प्रोट्यूट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर टूवर्ड्स द व्यूअर टूवर्ड्स द व्यूअर जो देख रहा है उस बुक को तो उसकी तरफ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड आ रहा है दैट इज डिनोटेड बाय अ सॉलिड वेज तो मैं आपको दिखाती हूँ सॉलिड वेज कैसी दिखती है डैस्ट वेज कैसी दिखती है वाई दैट प्रोजेक्ट अवे फ्रॉम द व्यूअर और इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर इज डिनोटेड बाय अ डैस्ट वेज जो बाहर जा रही है ठीक है उसको हम बोलते हैं मतलब पीछे को जा रही है दैट इज बीच में घुस रही है उसको हम बोलते हैं डैस्ट वेज और इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट शॉर्ट काइंड ऑफ वीडियो जो जिसमें आपको मैं दिखाऊंगी ये रिप्रेजेंट करके बाय अ बॉलस्टिक बॉलस्टिक स्ट्रक्चर जो होता है ओके डोनेटेड जो मतलब पीछे को जा रही है दैट इज नोटेड बाय अ डैस्ट वेज एंड द बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन जो नॉर्मल प्लेन में है उसको एक लाइन के साथ ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है द रिप्रेजेंटेशन विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्स द एक्चुअल पोजीशन ऑफ वेरियस एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्पेस इज कॉल्ड अ स्पेशल फॉर्मुला और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो अब देखो ये वाली जो है ये सॉलिड वेज है ये है डैस्ट वेज और जो आपकी तरफ आ रही होती है उस टाइप मतलब वहां से ये थिक होता है और पीछे को जाते जाते ये पतला हो जाता है ठीक है और इसमें
वेज का मतलब ही यही होता है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फॉर्मुलाज इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मुला बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं साथ में मैंने आंसर्स भी दिए हैं लाइक ये देखो ये आपको एक कंडेंस्ड फॉर्मुला दिया है आपको सिंपली इसको ओपन करके बताना है तो जैसे यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन के आइटम्स हैं इनको कंडेंस करके रिप्रेजेंट किया हुआ है यू जस्ट नीड टू शो द बॉन्ड्स बाय अ सिंगल डैश फिर उसके बाद ये एक और एग्जाम्पल है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट अ मोर कंडेंस फॉर्मुला एंड ऑल्सो देर बॉन्ड लाइन फॉर्मुला तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको साथ के साथ सॉल्व करते जाना है एंड uh, ये एनसीआर के ही क्वेश्चन है ओके okay. फिर उसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्मुले इसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इजीली जिनको आप सॉल्व कर पाओगे अगर नहीं सॉल्व हो पाए तो आंसर्स तो दिए ही हुए हैं जो आप इजीली देख सकते हैं फिर हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं और एंड में मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे देती हूँ बिकॉज टर्म टू का जो एग्जाम है दैट विल बी सब्जेक्टिव ओके आइडेंटिफाई द कंडेंस्ड फॉर्मुला ऑफ इथेन फ्रॉम द फॉलोइंग तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी यू कैन सी नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कंडेंस्ड फॉर्मुला ऑफ द गिवन कंपाउंड तो ये सभी आपके प्रैक्टिस के लिए है देखो इसमें आप इसको कंडेंस कर इस कैसे करोगे तो सी एच टू कितने हैं उसको ब्रैकेट में रख के फिर नीचे उतने ही सब्सक्रिप्ट लिख देना है तो इसमें आप देख सकते हो फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट कंडेंस्ड फॉर्मुला ऑफ अ कंपाउंड ये आपको करना होगा सोल्यूशन आर गिवन इन दिस पीडीएफ बेसिकली ये बहुत ईजी टॉपिक है दैट्स वाई आई एम नॉट एम्फोसाइजिंग मच बिकॉज आई डोंट रियली वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम क्योंकि जब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे यू विल गेन सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यूल थिंक दैट आई रियली डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन ओके टू मार्क्स क्वेश्चन आ जाएंगे ड्रॉ द बॉन्ड लाइन नोटेशन बॉन्ड लाइन नोटेशन इज वेरी सिंपल मैंने आपको समझा दिया जहां पर ये टू लाइन मीट कर रही है जो जंक्शन पॉइंट है दैट रिप्रेजेंट कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर अगर कोई और हिट्रो आइटम आ जाता है इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बस वही शो करा जाता है रिप्रेजेंट करा जाता है इन द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मला ओके नेक्स्ट इज वट आर द डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके okay, ये हमें पता है कि डिफरेंट वेज होते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मुला डिस्कस वेज डैश नोटेशन जो अभी हमने डिस्कस करी एक वेज डैश नोटेशन जिसमें हमने देखा कि जो सॉलिड वेज है दैट इज दैट इज फॉर द हाइड्रोजन बॉन्ड दैट प्रोड्यूस लाइक टुवर्ड्स द व्यूअर और जो आउट ऑफ द प्लेन जा रही है वो हम वेज uh, एक वेज डैश के साथ शो करते हैं और जो नॉर्मल प्लेन में उसको हम सिंपल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन तो इस पीडीएफ को जब आप देखोगे इन द टेलीग्राम चैनल आपको पूरा समझ आ जाएगा और आप प्लीज इसको खुद से नोट करना है अपनी एक नोटबुक में जिससे आपकी रिटर्न प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप स्पोर्टिंग बाय बाय